ইন্ট্রোডিউসিং পিটি প্রথম কিছু ভিডিওতে আমরা স্পিকিং এবং রাইটিং এ রিড এলাউড রিপিট সেন্টেন্স ডেসক্রাইব ইমেজ রিড এ লেকচার অ্যানসার শর্ট কোশ্চেন এবং সামারাইজ রিটেন টেক্স দেখেছি এবং ভিডিও নাম্বার সেভেন এবং এইটে আমরা রিডিং শুরু করেছিলাম সেভেনে মাল্টিপল চয়েস চুজ সিঙ্গেল অ্যান্সার এবং ভিডিও নাম্বার এইটে মাল্টিপল চয়েস চুজ মাল্টিপল অ্যান্সার দেখেছি রিডিং এর কোয়েশ্চেন মোট পাঁচটা টাইপের থাকে মাল্টিপল চয়েস সিঙ্গেল অ্যান্সার মাল্টিপল চয়েস মাল্টিপল অ্যান্সার রি অর্ডার প্যারাগ্রাফস যেটা আজকে দেখব এবং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কের আরেকটা টাইপ সো রিডিং এর এই পাঁচটা টাইপ অফ কোয়েশ্চেনের জন্য আপনার মোট টাইম অ্যালোকেটেড থাকে বত্রিশ থেকে একচল্লিশ মিনিট এখানে কোন টাইপের জন্য কতটুক টাইম আপনি নেবেন সেটা ডিপেন্ড করছে আপনার উপর আমরা যখন প্র্যাকটিস করব বাসায় তখন ঠিক করে নিব কোনটার জন্য কতটুক টাইম নেওয়া উচিত যাই হোক আজকে যে রিডিং রি অর্ডার প্যারাগ্রাফটা দেখব সেটা দুইটা থেকে তিনটা টাইপ থাকে এবং এটাও পার্সেল ক্রেডিট মানে পার্সেল মার্কিং এটা আমরা পরে দেখছি আগে কোয়েশ্চেন টাইপটা দেখে নেই এখানে দেখেন বলছে দ্য টেক্সট বক্সেস ইন দ্য লেফট লেফট প্যানেল হ্যাভ বিন প্লেস ইন আ র্যান্ডম অর্ডার রিস্টোর দি অরিজিনাল অর্ডার বাই ড্রাইগিং দ্য টেক্স বক্সেস টেক্সট বক্সেস ফ্রম দ্য লেফট প্যানেল টু দ্য রাইট প্যানেল সো আমাদের এগুলো ড্র্যাগ করে করে এখানে র্যান্ডম অর্ডার আছে এগুলো সাজাতে হবে প্যারাগ্রাফটা রি অর্ডার করতে হবে এই কোয়েশ্চেন টাইপটা একটু এখানে একটু বড় করে দেখা যাচ্ছে এখানে দেখি যেমন আমরা সেন্টেন্সগুলো যদি একটু পড়ে দেখি প্রথম সেন্টেন্সটা বলছে বাট ইন স্কটল্যান্ড থ্রি ব্যাংকস আর স্টিল অ্যালাউড টু ইস্যু ব্যাংক নোটস দেখেন এইটা একটা আমরা প্রথমে একটা সেন্টেন্স খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যেটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স যেটা আগের কোনো সেন্টেন্সের সাথে কানেক্টেড না কোনো পিছনের কোনো কিছু করে রেফার করছে না তো দেখেন বাট ইন স্কটল্যান্ড থ্রি ব্যাংকস আর স্টিল অ্যালাউড টু ইস্যু ব্যাংক নোটস এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স বলে মনে হচ্ছে না তারপরে when this bank was founded in 1695, এই যে দিস ব্যাংক মানেই অন্য কোনো ব্যাংককে বলা হচ্ছে সো এটাও আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স সেন্টেন্স না টু ফেস গ্রোথ অফ ট্রেড ইট ওয়াজ ডিমড নেসেসারি টু রেমেডি দিস ল্যাক এগেন দিস ল্যাক অফ অ্যান এডিকুয়েট কারেন্সি এটা অন্য কোনো সেন্টেন্সকে রেফার করছে দ্য ফার্স্ট স্কটিশ ব্যাংক টু ডু দিস ওয়াজ দি ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড এই যে টু ডু দিস মানে অন্য কিছু বলছে In most countries, it is only the government through their central banks who are permitted to issue currency. Eight act a independent sentence because Amadeh a sentence a bolache Beshir bhat country te it is only the government Shudhu matro government tadeh central banker madhu me Currency issue korar permission rakhe Eight act a sentence Ekhon ashen eir pore sentence ta ki hote pare Ekhane object te eh sentence er object te কারেন্সি ইস্যু নিয়ে একটা কিছু বলা হচ্ছে সো আমরা এমন একটা সেন্টেন্স খুঁজবো যেখানে কারেন্সি ইস্যু করা নিয়ে কোনো কথা কথা বলা আছে যেমন এই সেন্টেন্সটাতে দেখেন আমরা যদি এই সেন্টেন্স সাথে মিলাই ইন মোস্ট কান্ট্রিজ ইট ইজ অনলি দি গভর্নমেন্ট থ্রু দেয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকস হু আর পারমিটেড টু ইস্যু কারেন্সি বাট ইন স্কটল্যান্ড থ্রি ব্যাংকস আর স্টিল অ্যালাউড টু ইস্যু ব্যাংক নোটস কিন্তু যদিও বেশিরভাগ কান্ট্রিতে গভর্নমেন্ট কাজটা করে কিন্তু স্কটল্যান্ডে তিনটা ব্যাংক এখনও এই কাজটা করার জন্য অ্যালাউড এখন বলছে কি এইটার শেষে ছিল স্কটল্যান্ডের কথা বলেছে থ্রি তিনটা ব্যাংকে স্কটল্যান্ডে এই কাজটা এখনও করা অ্যালাউড এরপরেই দেখেন এই সেন্টেন্সটা মেক সেন্স তিন নম্বর সেন্টেন্স যদি এটা বানাই আমরা যে দ্য ফার্স্ট স্কটিশ ব্যাংক টু ডু দিস ওয়াজ দি ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড এখন দেখেন টু ডু দিস টু ডু ওয়াট এই যে টু ইস্যু ব্যাংক নোটস এই কাজটা তিনটা ব্যাংকের মধ্যে প্রথম যে ব্যাংকটা করে সেটা হচ্ছে ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড এখন আসেন এবার যদি আমরা এরপরে সেন্টেন্সটা এটা করি তাহলে ওয়েন দিস ব্যাংক ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন সিক্সটিন নাইনটি এবার দেখেন ওয়েন দিস ব্যাংক ওয়াজ ফাউন্ডেড যদি কোন ব্যাংক জিজ্ঞেস করা হয় তখন আপনি সহজে বলতে পারবেন ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড এই ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড সিক্সটিন নাইনটি ফাইভে যখন পাউন্ড করা হয়েছিল স্কটস কয়েনেজ ওয়াজ ইন শর্ট সাপ্লাই অ্যান্ড অফ আনসার্ট ইন ভ্যালু তখন কালেকটিভলি কয়েন খুব কয়েনের সাপ্লাই শর্ট ছিল আর কি কমতি ছিল কম্পেয়ার্ড উইথ ইংলিশ ডাচ ফ্লেমিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ কয়েন এরপরে দেখেন বলছে টু ফেস গ্রোথ অফ ট্রেড ইট ওয়াজ ডিমড নেসেসারি টু রেমেডি দিস ল্যাক অফ অ্যান এডিকুয়েট কারেন্সি এই যে ল্যাক অফ অ্যান এডিকুয়েট কারেন্সি মানে পর্যাপ্ত কারেন্সির যে একটা অভাব এই অভাবটা কিন্তু এই ঠিক চার নম্বর সেন্টেন্সে বলা হয়েছে ফলে এইটা ক্লিয়ারলি আমাদের পাঁচ নম্বর সেন্টেন্স 
So, a reorder paragraph J task ta. Ita the shadharon to jara khub bhalo pare. Tara ek minute hi on hoye jai. Abar on ek slow ek to slow jara tadhe three minute four minute lege jai. So ideally, ami suggest korbo J ita the apni two yara ek minute shomai niben. এখানে আরেকটা রিঅর্ডার প্যারাগ্রাফ দেখা যাচ্ছে আপনারা এখানে একটু ভিডিওটা পজ করে এইটা করার চেষ্টা করেন এবং কমেন্টে আমি অ্যানসার দিয়ে দিয়েছি কমেন্ট থেকে অ্যানসারটা দেখে নেন